ఎన్నో ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కష్టం వచ్చినప్పుడు లేదా మనం ఒక అడుగు కూడా ముందుకు వేయలేము అని అనుకున్నప్పుడు బిలీవ్ యువర్ సెల్ హార్డ్ వర్క్ వేయండి బాగా చదువుకుంటే వీళ్ళకి విపరీతమైన గౌరవం వచ్చేస్తుంది నేను ఏమంటానంటే బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తే ఇవన్నీ వస్తాయి అంటే ఒక వ్యక్తి పర్సనల్ జీవితాన్ని అసలు వినోదాత్మకంగా బయటికి తీసుకురావడం అంటే మామూలు విషయం కాదు షుగర్ వల్ల సాధ్యం లేదు బిగ్ బాస్ కి ముందు లైఫ్ ఎట్లా ఉంది బిగ్ బాస్ తర్వాత లైఫ్ ఎట్లా ఉంది మీద సూర్య అనే కూడా ఒక ఆర్జే ఒక మంచి మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ అని తెలుసు బిగ్ బాస్ కి తర్వాత సో ఫస్ట్ నుంచి మీరు అనుకున్నారా అంటే ఇట్లా అంటే రేడియో జాకీ కానీ లేకుంటే వీడియో జాకీ కానీ ఇట్లా అవ్వాలి రేడియో జాకీ ఎట్లా ఉంటుంది ఆర్జేలు ఎట్లా ఉంటారు అనేది నాకు అస్సలు దిమాక్లో కొంచెం కూడా ఐడియా లేదు అన్ని వచ్చు కానీ డాన్స్ రాదు అసలు ఆర్జి సూర్యకి అట్లాంటిది బీబీ జోడి విన్నర్ ఎట్లా అయిండు అసలు బీబీ జోడిలో ఛాన్స్ ఎట్లా వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ ఓన్లీ నేను విన్నా ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చి నన్ను డాన్స్ ఏమంటే నా వల్ల కాదు లైక్ ఏంటంటే సో మమ్మీ డాడీ ఏం వర్క్ చేస్తారు నాన్న ఈ బిల్డింగ్ వర్క్స్ ఉంటాయి కదా కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్స్ డైలీ వైజ్ లేబర్ నేను బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చినాక కూడా చేసారు ఆయన ఓకే ఇప్పుడు హెల్త్ సపోర్ట్ అంటే నేను చెప్పిన అంటే సో హైదరాబాద్ కే ఇయర్లో వచ్చారు బ్రో అంటే నాది ఒక బ్యాడ్ బ్రోకప్ అయి ఉండే లవ్ ఆ తర్వాత ఐ జస్ట్ వాంట్ టు చేంజ్ మై ప్లేస్ కోరుకున్న అమ్మాయి ఉంది లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే అమ్మాయి కార్డు ఇచ్చింది పెళ్లి కార్డు సో అప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏముండే సో ఆర్జి సూర్య ఇప్పుడు స్ట్రగుల్లో ఉన్నాడా నా చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో పెరిగాను అని అంటే టీవీ నైన్ నుంచి మీరు బయటికి రావడం జరిగిందా టీవీ నైన్ నుంచి వాళ్ళు వెళ్ళగొడితే మీరు రావడం జరిగిందా ఇప్పుడు నడుస్తున్న బిగ్ బాస్ సెవెన్ చూస్తున్నారా ఎక్సైటింగ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అని అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా చూస్తా ఓకే సో ఎవరు విన్ అయితే ఉండొచ్చు అనిపిస్తుంది శివాజీ అన్న శివాజీ అన్న ఎందుకు అండ్ టాప్ సెకండ్ లో ప్రశాంత్ ఉంటాడు అనిపిస్తుంది ఇట్స్ జెన్యున్ గా అంటే హాయ్ వెల్కమ్ టు అదన్ నేను మీ డిషా చౌదరి సో మనతో పాటు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు ఆ గెస్ట్ ఎవరా కాదు సో బీబీ జోటి విన్నర్ ఆర్జే సూర్య గారు మనతో పాటు ఉన్నారు సో నమస్తే బ్రో హాయ్ శివ బ్రో ఎట్లా ఉన్నారు మంచిగా ఉన్నా వస్తున్నారా సూపర్ ఏక్దమ్ బిందాస్ ఉంది ఏక్దమ్ బిందాస్ సో భీమవరం నుంచి వచ్చి తెలంగాణలో ఇరగదీస్తారు ఇప్పుడు మీరు నాతో మొత్తం తెలంగాణ మాట్లాడారు అంటే లైక్ ఎట్లా ఉంటుంది అని నేను ఊరు పోయినాక ఎవరైనా నాకు భీమవరం స్లాంగ్ లో గోదావరి స్లాంగ్ లో మాట్లాడితే నేను ఆ స్లాంగ్ లోనే మాట్లాడతాను నేను ఇక్కడ టెన్ ఇయర్స్ నుండి అండ్ దట్టు నేను తెలంగాణ స్లాంగ్ నేర్చుకోవడానికి గల రీజన్ ఏంటంటే నేను టీవీ నైన్ లో ఒక షో చేస్తుండేది సో అది కంప్లీట్లీ విజయ్ దేవర్ కొండ ఇన్విటేషన్ అండ్ రూరల్ తెలంగాణ కూడా ఉంటుంది సో దానికోసం అని నేను వీకెండ్స్ లో విలేజెస్ కి కరీంనగర్ దిక్కు ఇటు జగిత్యాల ఇటు మహబూబ్ నగర్ అట్లా పోయి వాళ్ళ మాట్లాడుతున్న స్లాంగ్ అని అబ్జర్వ్ చేసి నేను స్లాంగ్ నేర్చుకున్నా అంతే అంటే నేను అంత పర్ఫెక్ట్ గా మాట్లాడతానని నేను నేను బిలీవ్ చేయను కానీ చాలా బాగా మాట్లాడతారు అంటే మీరు మాట్లాడుతుంటే వినాలనిపిస్తుంది అంటే తెలంగాణ అచ్చం తెలంగాణ స్లాంగ్ లో మంచి ఇరగదీస్తున్నారు సూపర్ గా ఉంది థ్యాంక్ యూ డాలింగ్ మేబీ తెలంగాణ పీపుల్ నన్ను ఓన్ చేసుకున్నది కదా ఉండొచ్చు అంటే మా తెలంగాణ పీపుల్ ఎప్పుడు ఓన్ చేసుకుంటారు తెలంగాణే కాదు మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు నేను ఒకటి అయితే బిలీవ్ చేస్తా అంటే నాకు జన్మాన్ని ఇచ్చింది ఆంధ్ర అయితే బ్రతుకునిచ్చింది తెలంగాణ సో ఐమ్ ఆల్వేస్ గ్రేట్ఫుల్ టు తెలంగాణ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న అంటే నేను తెలంగాణ పర్సన్ గా నేను మీకు ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి కాబట్టి జెన్యున్ ఉంటారు రాలి ఇంక తెలంగాణలో ఏదన్నా ఉంటే కుల్లం కుల్లం ఏదన్నా ఉంటే ఫేస్ మీద మాట్లాడతారు అంతే బ్యాక్ సైడ్ అట్లా ఏమి ఉండదు సో హైదరాబాద్ కే ఇయర్లో వచ్చారు బ్రో తెలంగాణ ఉద్యమం టైమ్ లా తెలంగాణ ఉద్యమం టైమ్ లా ఓకే అంటే నాది ఒక బ్యాడ్ బ్రోకప్ అయి ఉండే లవ్ ఆ తర్వాత ఐ జస్ట్ వాంట్ టు చేంజ్ మై ప్లేస్ సో అప్పుడు నాకు రెడ్ ఎఫ్ఎం లో జాబ్ వచ్చింది హైదరాబాద్ లో 
సో కరెక్ట్గా టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఆ టైంలో ఎగ్జాక్ట్గా నేను జూన్ సెవెంటీన్త్ ట్రైన్ ఎక్కిన ఎయిటీన్త్ ఇక్కడ దిగి ఆఫీస్లో జాయిన్ అయినా ఫస్ట్ టైం నేను హైదరాబాద్ రావడం అప్పుడు అంటే డైరెక్ట్ జాబ్ వచ్చేసిందా హైదరాబాద్ జాబ్ వచ్చినాకనే నేను హైదరాబాద్ వచ్చిన అంటే జాబ్ ఎట్లా వచ్చింది రాజమండ్రిలో రెడ్ ఎఫ్ఎం ఆడిషన్స్ పెట్టుండి నేను అప్పుడు రాజమండ్రిలో పీజీ చదువుతున్నా హోటల్ షెల్టర్ లో ఆడిషన్స్ పెట్టినప్పుడు ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ సెవెంటీ పీపుల్ రెడ్ ఎఫ్ఎం ఆర్జే ఆడిషన్స్ అటెండ్ అయ్యారు సో అందులో వస్తే టాప్ త్రీ ఓకే సో జాబ్ వచ్చినాక నేను ఇక్కడికి వచ్చిన ఇక్కడికి వచ్చారు సో ఫస్ట్ నుంచి మీరు అనుకున్నారా అంటే ఇట్లా అంటే రేడియో జాకీ కానీ రేడియో జాకీ ఎట్లా ఉంటది ఆర్జల్ ఎట్లా ఉంటారు అనేది నాకు అసలు దిమాక్ లో కొంచెం కూడా ఐడియా లేదు బట్ నాకు సినిమాలు అంటే పిచ్చి జనరల్ గా ఆంధ్ర సైడ్ గోదావరి జిల్లా వాళ్ళందరికి కూడా ఏంటంటే స్క్రీన్ మీద కనిపించాలి స్క్రీన్ మీద మనల్ని మనం చూసుకోవాలి ఈ యాక్టింగ్ పిచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో చిన్నప్పటి నుంచి చిరంజీవి గారి సినిమాలు పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమాలు ఇవన్నీ చూసి మనం కూడా సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఒక థాట్ ఉండేది అంటే లైక్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఎదుగుతున్న కొద్ది మన అంబిషన్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి ఫస్ట్ క్లాస్ నువ్వు అడిగినప్పుడు ఏమవుతావరా అంటే పోలీస్ అవుతాను అంటాడు ఫిఫ్త్ క్లాస్ లో అడిగితే అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ బట్టి డాక్టర్ అవుతాను అంటాడు ఇట్లా ఇట్లా మారిపోతాయి బట్ నాకైతే సినిమా అనేది ఉండే సో ఎప్పటికైనా సినిమాకి రావాలనుకున్నా బట్ ఇంట్లో చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే నువ్వు పీజీ అయినాక నీ చదువు అయిపోయినాక నువ్వు వెళ్ళాలనుకుంటే పో ఫస్ట్ అయితే చదువు ఫినిష్ చేయ అన్నారు సో హైదరాబాద్ వస్తానని అనుకోలేదు కానీ ఏదో ఒక రోజు సినిమాల్లోకి అయితే వస్తానని అయితే అని బిలీవ్ చేసిన సో ఇంట్లో ఎంతమంది బ్రో మీరు మొత్తం ప్రజెంట్ అయితే నేను ఒక్కనే బ్రో ఇంట్లో అమ్మ నాన్న నేను అంతే అంటే ప్రజెంట్ అంటే అంటే నాకు మా అమ్మ చెప్తుంటే నేను పుట్టక ముందు ఒక అబ్బాయి పుట్టి చనిపోయింది అంట తర్వాత మా తమ్ముడు ఉండే అనమాట తమ్ముడికి జాండీస్ వచ్చి చనిపోయాను సో యాజ్ ఆఫ్ నో నేను ఒక్కనే మిడిల్ వన్ మిడిల్ స్టంప్ వికెట్లా సో మమ్మీ డాడీ వర్క్ చేస్తారు అమ్మ చుట్టాలు చూడతారు టొబాకో రోల్స్ అంటారు కదా ఇక్కడ బీడీలు అంటారు అక్కడ ఆంధ్రలో పొలం పల్లి పోయేటోళ్ళు చుట్టలు చూడతారు అమ్మ అది చూడతారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేయట్లే పని అండ్ నాన్న ఈ బిల్డింగ్ వర్క్స్ ఉంటాయి కదా కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్స్ డైలీ వైజ్ లేబర్ సో తర్వాత ఇప్పుడు మా మానేశారు అంటే మనడ్ వరకు కూడా వాచ్మెన్గా చేశారు తర్వాత హెల్త్ ఇవేమి సపోర్ట్ చేయక ఇప్పుడు రైట్ నో ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు అంటే మొన్నటి వరకు కూడా వాచ్మెన్గానే చేశారు నేను బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చినాక కూడా చేశారు ఆయన ఓకే ఇప్పుడు హెల్త్ సపోర్ట్ అంటే నేను చెప్పిన అంటే నేను అర్న్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వద్దు నాన్న ఇప్పుడు వరకు కష్టపడినావు కదా నా గురించి వదిలే అని అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చేతికి అందవచ్చు ఇప్పుడు నీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఎంత వరకు రావడానికి కూడా నా పని నాకు కారణం కదా సో నేను నా పనిని ఎక్కువ ప్రేమిస్తా తర్వాత నేను ప్రేమిస్తా సో నేను నిజంగా నాకు చేయలేని పరిస్థితి వచ్చిన రోజు నేనే మానేస్తా అని చెప్పారు సో నాకు మా నాన్న చాలా ఇన్స్పిరేషన్ హార్డ్ వర్క్ విషయంలో అదే కానీ అంటే మీరు కూడా జెన్యున్ గా మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఒక మనిషి ఎట్లా మాట్లాడుతుండో మాకు అర్థమైపోద్ది అంటే ఎదురుగా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంత జెన్యున్ పర్సన్ చాలా తక్కువ ఉంటారు అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పడం చాలా మంది ఇప్పుడు నేను నీకు అబద్ధం చెప్పినంత మాత్రం నా లైఫ్ అయితే చేంజ్ కాదు ఇప్పుడు నేను నీకు అబద్ధం చెప్పచ్చు ఇంటర్వ్యూలో కొత్తగా చూసేటోళ్ళు అరే అవునా ఇదా వీడి లైఫ్ ఇదని అనుకోవచ్చు బట్ ఊర్లో ఇదే వీడియో చూసేవాళ్ళు అరే ఇది కథలు పడుతుండు ఈడు మస్తు ఫోజు పడుతుంటారు అడగ పోయినాక అని అనుకుంటారు కదా సో ఐ వాంట్ టు బి ఫ్రాంక్ నా లైఫ్ లో ఏదైతే ఉందో నేను అదే చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు మీరు పీజీ తర్వాత జాబ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు కదా సో దానికి ముందు అమ్మ నాన్న ఇద్దరు కష్టపడుతుంది సో ఇద్దరు కష్టపడితే మీరు కాలేజ్కి వెళ్ళి దాని తర్వాత కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చారు మీరు అంతే అది కూడా నేను వన్ ఇయర్ చదివేసి వచ్చేసిన ఓకే కంప్లీట్ అవ్వాలి అది కూడా లైక్ ఏమైంది అని అంటే ఇప్పుడు డిగ్రీ వరకు నేను ఊర్లోనే చదివిన డిగ్రీ వరకు ఎక్సెప్ట్ ఇంటర్మీడియట్ మిగిలిన స్టడీ అంతా కూడా నాది గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఇంక్లూడింగ్ పీజీ ఓకే సో నేను డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఇటు ఎంబీఏకి వెళ్ళాలా ఆర్ ఎల్స్ ఇటు ఎంకామ్ సైడ్ వెళ్ళాలా అనుకున్నప్పుడు నాకు తెలిసిన కొంతమంది అరే నువ్వు బాగా మాట్లాడతావు కదా నీకు నరేషన్ స్కిల్స్ ఈ ఇవి ఉన్నాయి కదా సో నువ్వు లెక్చరర్ ఇలాంటిది అయితే మంచిగా ఉంటుంది నీ లైఫ్ అండ్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో కూడా బాగుంటుంది నీకు అకౌంట్స్ మీద అది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి అని అంటే ఆసెట్ రాస ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కామన్ ఎంట్రన్స్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు ఫోర్
అప్పటి వరకు నాకు కొంచెం కాస్ట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అంటే లైక్ ఒక బ్యాచ్ మెయింటైన్ చేయడం ఊర్లో కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఐ లాస్ట్ మై సీట్ అంటే జనరల్ కేటగిరీలోకి వచ్చి నాది పోయింది ఆ తర్వాత నా సీట్ ఎవరికి ఇస్తున్నారు అని ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు ఎక్కడో పద్దెనిమిది వేల చిల్లర రోజులకి నా సీట్ కేటాయించారు అన్నప్పుడు ఏ బొచ్చులో అది క్యాస్ట్లు గీస్ట్లు ఏం వర్కౌట్ కావు అండ్ ఓకే ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ అంటే నేను కష్టపడ్డా వచ్చింది సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నాకు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో కాకపోతే ఎక్కడ చూస్ చేసుకోవచ్చు అని అంటే జస్ట్ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఒక మూడు గంటల్లో ఇంటికి వెళ్ళిపోయేంత దూరం మాది భీమవరం అయితే నేను రాజమండ్రిలో చూస్ చేసుకున్నాను అనమాట సో అక్కడ పీజీ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఒక వన్ వీక్ టూ వీక్స్ తర్వాత అంటే మెల్లమెల్లగా లేట్ జాయినింగ్స్ కూడా ఉంటుంది కదా సో అట్లా ఐ గోట్ కనెక్టెడ్ విత్ వన్ గర్ల్ సో ఆ తర్వాత అమ్మాయిని ఇష్టపడినా లవ్ చేసిన ఇంట్లో చెప్తే ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడి ఒప్పించు ఆ తర్వాత నేను బిలీవ్ చేస్తున్నాను ఇంట్లో ఫైట్ చేసిన ఓకే నా టార్చర్ భరించలేక నా ఏడు భరించలేక వచ్చారు మాట్లాడారు అండ్ ఆ తర్వాత అంటే నేను జనరల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు సాటర్డే సండే వచ్చింది అనుకో ఎకనామికల్లీ మేము ఆ టైంలో చాలా పూర్ అమ్మ వర్క్ చేస్తుండే ఇంట్లోనే నాన్న కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ వెళ్ళేటోళ్ళు సో నాకు ఏదైనా నేను ఏదైనా ఆన్ చేసి నేను ఏదైనా కొనుక్కోవాలి రోజు ఒక బైక్ కొనుక్కోవాలి సైకిల్ కొనుక్కోవాలి మొబైల్ కొనుక్కోవాలంటే ఐ యూస్టు కానీ నేను సాటర్డే సండే సెకండ్ సాటర్డే హాలిడే ఉంటుంది కదా గవర్నమెంట్ అన్నప్పుడు సో నేను నాతో పాటు పనికి వెళ్ళడం రోజు వేరే ఏది ఏదైనా వెళ్ళడము సో అర్నింగ్ చేయడం డబ్బులు సంపాదించడం అనేది ఇష్టం అనమాట సో అట్లా ఫస్ట్ ఈ ఇంట్లో ఈ కాంప్రమైజెస్ ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిన తర్వాత పిల్లకి పిల్లోడికి పెళ్లి చేసేద్దాం అని అనుకున్న టైంలో సెమిస్టర్కి గ్యాప్ వచ్చింది సో హాలిడేస్ టైంలో నేను మ్యాంగో షాప్ ఉంటుంది కదా ముగ్గేస్తారు కార్బైడ్ బ్యాటరీ అది పెట్టి సో నేను అందులో జాయిన్ అయినప్పుడు ఐ గాట్ వన్ డే కాల్ ఫ్రమ్ హర్ సో ఎక్సైటెడ్ అండ్ దట్టు ఏంటంటే అప్పట్లో లైక్ ఎలా ఉండేది అంటే కండిషన్స్ పెట్టారు అంటే అప్పటి వరకు మీరు మాట్లాడుకోకూడదు అప్పటి వరకు కాలకూడదు మనం కూడా సినిమాల్లో చూసి ఇవన్నీ రియల్ లైఫ్లోనే జరిగితే అవును నా పిల్ల మన లైఫ్లో కావాలనుకున్నప్పుడు ఒక ఆరు నెలల సంవత్సరం మాట్లాడకపోతే ఏంటి లైఫ్ లాంగ్ నాతోటే ఉంటుంది కదన్న బిలీఫ్లో నేను మాట్లాడకపోతే సడన్గా కాల్ వచ్చేసరికి సో ఎమోషనల్ దైక్ ఏంటి అమ్మ ఇది నిజమా చాలా గ్యాప్ తర్వాత ఈ అమ్మాయి ఫోన్ చేస్తుంది బాగా గుర్తొచ్చుంటా మాట్లాడితే నాకు మీ పేరెంట్స్ నచ్చలేదు నువ్వు రావాలనుకుంటే నువ్వు వచ్చాయి వాళ్ళని వదిలేసి మా ఇంట్లోనే ఉంది కానీ అన్నది అమ్మాయి ఎందుకో తెలీదు ఏడ్చుకుంటే ఇంటికి వెళ్ళిపోయా అప్పటి అంటే ఈ ఇంట్లో వచ్చి మాట్లాడమన్నారు ఇవన్నీ చెప్పిన కానీ నుంచి మా అమ్మకి నాకు మధ్య ఒక కనెక్షన్ తగ్గిపోయింది అంటే వాళ్ళకి ఇష్టం లేని పని చేసినప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడడం అది తగ్గిస్తారు కదా సో ఎందుకు ఏడుస్తున్నాను తెలియదు మా అమ్మ దగ్గర ఏడుస్తూనే ఉన్నా అర్థమైంది ఓకే నేను మోసపోయాను మేబీ అంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ పరిచయంలో ఆ అమ్మాయి నన్ను లైఫ్ లాంగ్ కోరుకున్నప్పుడు ఒక ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు నన్ను కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా వాళ్ళకి బాధ వచ్చినా వాళ్ళకి ఉన్నా లేకపోయినా నన్ను ఫీడ్ చేస్తూ నా హ్యాపీనెస్ కోరుకున్న పేరెంట్స్ నన్ను వాళ్ళతో ఉండాలని కోరుకోవడంలో తప్పేంటి సో దిస్ ఈజ్ ద ట్రూ లవ్ అది జస్ట్ ఇన్ఫాచ్యుయేషన్ అని తెలుసు కానీ అక్కడ మీకు వెళ్ళాలని ఉండే అంటే లవ్ కోసం వెళ్ళాలని లేదు ఆ అమ్మాయి అట్లా వదిలేసి వచ్చాను కానీ ఐ గాట్ స్ట్రగ్ అంటే నాకు నచ్చాల ఆ పాయింట్ ఇప్పుడు అమ్మాయి ఒక సిక్స్ మంత్స్ పరిచయాల్లో నా పేరెంట్స్ ఉన్న వదిలేసి వచ్చాను నేనేం అనుకున్నా ఇప్పుడు నేను మా అమ్మ నాన్న ఒప్పించి ఆ అమ్మాయి నా ఫ్యామిలీలోకి తెచ్చుకోవాలనుకున్నా ఐ జస్ట్ వాంట్ గివ్ మై ఫ్యామిలీ తను ఏంటంటే నా ఫ్యామిలీని వదిలేసి నన్ను వచ్చే ముందు ఆ పాయింట్ నాకు నచ్చల ఆగిపోయా అండ్ ఆ తర్వాత నేను నాకు మళ్ళీ కాలేజ్కి వెళ్ళబుద్ధి కాలే మళ్ళీ వెళ్తే ఆమె ఫేస్ చూడాలి ఆమెను ఫేస్ చేయాలి ఐ డోంట్ వాంట్ అప్పుడు ఐ గాట్ కాల్ ఫ్రమ్ రెడ్ ఎఫ్ఎం చెన్నై నుంచి నాకు కాల్ వచ్చింది ఇట్లా మీరు ఆడిషన్ ఇచ్చారు కదా మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారు రైట్ నో హైదరాబాద్లో ఓపెనింగ్ ఉంది మీకు అక్కడ జాయిన్ అవ్వడం ఇష్టమైన నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ ఆ ప్లేస్లో ఉండడం ఇష్టం లేదు కాబట్టి హైదరాబాద్ వచ్చి జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నాం వచ్చా జాయిన్ అయ్యా సూసైడ్ తీసుకుందాం అనుకున్నారు అంట నిజమైనా ఈ పిల్ల కోసం ఓకే సో అంత ఇష్టం అతను ఏమో బ్రో ఎట్లా అనిపిస్తుంది అని అంటే ఆ సిచ్యువేషన్లో నా కోసమే పుట్టిందేమో అని అనిపిస్తుంది లవ్లో ఉన్నవాడు ఎవరికైనా సరే యాక్చువల్ నా కోసమే పుట్టిందేమో తిన్న నా లైఫ్లో ఉంటే లైఫ్ అంతా చాలా బాగుంటుందేమో ఏ ఏమన్నా చేసేయాలి లైఫ్లో తిన్న కోసం అనేటువంటి ఫీల
అసలు నా పేరెంట్స్ని వదిలేసి వచ్చేయి అని చెప్పింది ఇంకా మరి నా పేరెంట్స్ కోరుకోవడంలో తప్పేంటి మా పేరెంట్స్ ఇప్పుడు నేను సూసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత అయినో వాళ్ళని బెదిరించిన తర్వాత అయినా ఎమోషనల్గా బ్లాక్మెయిల్ చేసిన తర్వాత అయినా వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు ఆ పిల్లని యాక్సెప్ట్ చేసిరు ఈ పిల్లకి ఏంది మరి ప్రాబ్లం సో అమ్మాయికి ఏమన్నా సమాధానం ఇచ్చిరా మీరు ఏం మాట్లాడాలి అన్న ఏం మాట్లాడాలి అదే ఆ రోజు అది డబల్ త్రీ వన్ జీరో నోకే మొబైల్ ఉండేది ఓకే దిమ్మ సెట్ ఎల్లో కలర్ స్క్రీన్ వాడగేసి కొట్టిన ఇక అంతే ఆ తర్వాత మళ్ళా పిల్లని కలవాలి ఆ పిల్లని మళ్ళీ ఎప్పుడు కలిసినంటే ఫైనల్ ఇయర్ సెమిస్ ఫైనల్ ఫైనల్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ అయినప్పుడు కలిసిన అది కూడా ఏంటంటే అంటే సేమ్ హాల్లో ఎగ్జామ్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ అమ్మాయి అవతల కార్నర్ బెంచ్లో నేను ఈ బెంచ్లో నేను సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయిన ఎగ్జామ్స్ రాసేసిన పెళ్ళి వచ్చి నీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను అంటే నేనేం అనుకున్నా అరే ఇప్పుడు ఆ పిల్ల సారీ చెప్తుంది మనం ఫస్ట్ ఒప్పుకోవద్దు తర్వాత యాక్సెప్ట్ చేద్దాం అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మనకి జాబ్ ఉంది కాబట్టి ఇంట్లో కూడా ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఆల్రెడీ చెప్పిన పిల్లే కాబట్టి యాక్సెప్ట్ చేసేస్తారు అండ్ నేను వేరే లెవెల్లో ఊహించేసుకుంటున్నా ఇంకా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎలాగ జాబ్ ఉంది కోరుకున్న అమ్మాయి ఉంది లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే అమ్మాయి కార్డు ఇచ్చింది పెళ్ళి కార్డు సో అప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏముండే ఏం అర్థం కాలేదు బ్రో ఏమంటా ఫీలింగ్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరైనా నచ్చినా మరి అమ్మాయి తర్వాత ఆ తర్వాత ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ లవ్ బ్రో ఓకే నాకు ఎవరైనా క్లోజ్గా ఉంటే ఐ రెస్పెక్ట్ దెమ్ ఐ కేర్ దెమ్ ఐ ఐ ఐ ట్రీట్ దెమ్ వెరీ వెల్ అంతే తప్పితే అంటే కళ్ళకి చాలామంది నచ్చుతారు మరి ఈ అమ్మాయి బాగుందిరా ఈ అమ్మాయి ఇదిరా అని అనిపిస్తుంది కానీ బట్ లైఫ్లో ఏమో ఆ తర్వాత నాకు జెన్యున్గా లవ్ అనే ఫీలింగ్ అయితే ఏం కాదు కదా సో మిమిక్రీ సైడ్ ఎట్లా అంటే మీరు ఏమన్నా కోర్స్ ఇచ్చిరా లేకుంటే అది కోర్స్ ఏం లేదు కోర్స్ నేను రీసెంట్గా మన తెలుగు యూనివర్సిటీలో చేశా అంటే వచ్చు లైక్ అంటే నిన్ను టెన్త్లో ఉన్నప్పుడు టీవీలో వన్స్ మోర్ ప్లీజ్ ఈ ప్రోగ్రామ్లో అవి వచ్చాయి ఉదయ్ భాను గారిది వేణుమాధవ్ గారిది అండ్ ఆ తర్వాత టీవీ వన్లో ఇమిటేషన్ రాజు గెటప్ సీను గెలుపు ఒక మిమిక్రీ షో చేసేవాళ్ళు అనమాట సో నేను అవన్నీ చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అరే వీళ్ళు భలే మాట్లాడుతున్నారు ఇలా భలే మాట్లాడుతున్నారు అని నేను ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలు పెట్టాను సీబీఎన్ గారు వాయిస్ అప్పట్లో నూతన్ ప్రసాద్ గారు వాయిస్ ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మా అమ్మ టెన్షన్ పడింది వీడికి ఏదో గాలి చోకుంటుంది ఏదేదో మాట్లాడుకుంటుండే ఎవరెవరిలాగానో మాట్లాడుతున్నాడు అని అంటే హాస్పిటల్కి తీసుకుపోయింది అప్పుడు సో అప్పుడు అది చెప్పారు ఇది యూనిక్ టాలెంట్ మిమిక్రి ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా అని అంటే ఇంకా అప్పటి నుంచి మెల్లమెల్లగా ప్రాక్టీస్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసిన టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్లో ఐ గాట్ గోల్డ్ మెడల్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ మిమిక్రీలో యూత్ ఫెస్టివల్స్లో స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్ విన్ అయితే అయితే మీరు మిమిక్రీలో అప్పటికే మీకు మంచి పేరు ఉంది అంటే ఎవరో చెప్పారు సర్టిఫికేట్ ఉంటే బెటర్ సర్టిఫికేట్ కోసం చేసిన అండ్ నాకు యూనివర్సిటీలో చేసిన డిప్లొమా కూడా హెల్ప్ అయింది లైక్ అంటే అది నాకు ఎలా హెల్ప్ అయింది అని అంటే డబ్బింగ్ లో చాలా హెల్ప్ అయింది జనరల్ గా వాయిస్ విని వాళ్ళ మోడ్యులేషన్ లో ప్రాక్టీస్ చేయడం వేరు సందర్భాన్ని అర్థం చేసుకుని వాయిస్ అప్ అండ్ డౌన్స్ చేయడం ఒరెల్స్ ఎమోషన్ ఉన్నప్పుడు లో టోన్లో మాట్లాడడం ఇవన్నీ నేను మిమిక్రీ కోర్స్ చేసినప్పుడు నేర్చుకున్న అవన్నీ నాకు డబ్బింగ్లో ప్రొఫెషనల్గా నేను డబ్బులు సంపాదించడానికి చాలా హెల్ప్ అయింది సో అంటే బిగ్ బాస్కి ముందు లైఫ్ ఎట్లా ఉంది బిగ్ బాస్ తర్వాత లైఫ్ ఎట్లా ఉంది మీది బిగ్ బాస్కి ముందు లైఫ్ నాకు తెలిసిన క్లోజ్ సర్కిల్లో అట్ ద సేమ్ టైమ్ హైదరాబాద్లో సూర్య అనేవాడు ఒక ఆర్జే ఒక మంచి మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ అని తెలుసు బిగ్ బాస్కి తర్వాత నేను విలేజెస్లోకి అండ్ చాలా రిమోట్ ఏరియాలో కూడా రీచ్ అయిపోయి అంటే నన్ను బయటకు వెళ్ళగానే అరే మీరు బిగ్ బాస్ సీజన్ సిక్స్లో వచ్చారు కదా ఫ్రెండ్స్ మీరు టీవీ నైన్లో కొండబాబు కదా అని గుర్తుపడతారు సో హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే బిగ్ బాస్కి అంటే మీకు ఎన్నో రోజుల ముందు ఎంట్రీ లేకుండా జస్ట్ రేపు బిగ్ బాస్ స్టూ అంటే షూట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మీరు దాని ముందు రోజు వెళ్ళిరంట సో ఏంది కథ అంతా మధ్యలో వన్ డే గ్యాప్ ఉండే అనమాట అంటే నన్ను ఆడిషన్ కాల్ చేయడం వన్ మంత్ ముందే చేశారు వాజ్ వెయిటింగ్ ఓకే కాల్ వస్తుందిలే కాల్ వస్తుందిలే అని ఇంకా లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఇంకా వన్ వీక్లో స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనుకున్నప్పుడు ఐ గాట్ ఐ లాస్ట్ మై హోప్ లేదా మేబీ ఇప్పుడు ఆడిషన్ చేశారు కాబట్టి మేబీ ఏమైనా నెక్స్ట్ సీజన్లో ఏమైనా ఛాన్స్ ఉండొచ్చు ఏమో అని చెప్పి టీవీ నైన్లో అప్పుడు
ఇది తన కోసం హెల్ప్ చేయడం కానీ లైక్ అంటే తన షాపింగ్లో కానీ ఓర్ హెల్స్ వీడియోలో కానీ కంటెంట్ స్క్రిప్ట్ రైటింగ్లో కానీ దీనికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు తన ప్రోమో షూట్ అయిపోయింది ఆ తన ప్రోమో షూట్ అయిపోయి ఇంకా ఎల్లుండే క్వారంటైన్కి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ రోజు నైట్ నాకు నాది కన్ఫర్మ్ అయింది ఓకే సో అట్లా లాస్ట్ మినిట్ సో అంటే ఆర్జే సూర్యకి ఆర్జేగా మాట్లాడడం వచ్చు ఇంత చక్కగా మాట్లాడుతుండ్రు దాని తర్వాత సాంగ్స్ పాడడం వచ్చు అంటే సాంగ్స్ ఆ బ్రో కొన్ని వాడతారు చిపోతారు బ్రో సాంగ్స్ అంటే సో యాక్టింగ్ వచ్చు అన్ని వచ్చు కానీ డాన్స్ రాదు అసలు ఆర్జే సూర్యకి అట్లాంటిది బీబీ జోడి విన్నర్ ఎట్లా అయిండు అసలు బీబీ జోడిలో ఛాన్స్ ఎట్లా వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ ఓన్లీ నేను విన్నా ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చి నన్ను డాన్స్ ఏమంటే నా వల్ల కాదు లైక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చదువు రెండు రకాలు ఒకటి అర్థం చేసుకుని ప్యాషన్తో చదివేది ఒకటి రెండు నారాయణ శ్రీ చైతన్య టైప్లో బట్టి పట్టి చదివేది ఒకటి డాన్స్ అనే విషయంలో రెండో కేటగిరీలోకి వస్తుంది ఓకే లైక్ అంటే బీబీ అయిపోయింది సీజన్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇలా బీబీ జోడి ప్లాన్ చేస్తున్నారని తెలిసినప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద హెడ్ పార్టీ నుంచి నిన్ను అనుకుంటున్నావు అని అన్నారు సరే ఏం మాడుతున్నా సార్ నరాలు కట్ అయిపోతుంది అన్న ఫ్యాన్స్ నా వల్ల కాదన్నా లేదంటే ఏదన్నా షోలో యాంకర్గా ఇవ్వండి ఎవరు వెళ్ళి ఏదైనా కామెడీ స్టార్స్ లాంటి దాంట్లో ఏదన్నా ఇవ్వండి నేను రాస్తా కామెడీ ట్రాక్ ఇవన్నీ రాస్తా సో అది నాకు హెల్ప్ అవుతుంది కానీ నాకు రాని దాంట్లో ఏదన్నా అవడం నాకు ఇష్టం లేదన్నా అంటే లేదు లేదు ట్రై చేయి అట్లీస్ట్ ఒక టూ త్రీ వీక్స్ అన్నీ ఉంటావు కదా ఇది కూడా నీ రీచ్కి రికగ్నైజేషన్కి ప్లస్ అవుతుంది పైగా ఒక రాని దాంట్లో ట్రై చేసినప్పుడే కదా నీ స్ట్రెంగ్త్ నీ వీక్నెస్ నీకు తెలుస్తుంది దాన్ని నువ్వు మార్చుకోగలుగుతావు అని చెప్పి సజెస్ట్ చేస్తారు అండి సరే పోదాం అనుకున్నాం తర్వాత ఫస్ట్ నాకు ఇనయాకి అని అన్నారు పేరు ఇనయ అప్పటికి హౌస్లోనే ఉండింది లేదు లేదు స్టార్ట్ అవడం లేట్ అయిపోతుంది ఈ ఫైవ్ అన్నారు నీ నాకు డాన్స్ రానప్పుడు ఎవరైతే ఏంటి నాకు వీళ్ళు కావాలి వాళ్ళు కావాలని లేదు కదా అన్న నాకు డాన్స్ రాదు నేర్పిస్తే నేర్చుకుంటా వేస్తా ఏది గుర్తుంటే అది స్టేజ్ మీద వేస్తా ఉన్నంత కాలం ఉంటా లేదంటే ఎలిమినేట్ అయిపోతా ఐమ్ హ్యాపీ విజిట్ బట్ అందరూ అనుకున్నారు నేను ఫస్ట్ వన్ టూ వీక్స్లోనే ఎలిమినేట్ అవుతానని బట్ నాకేమైందనంటే ఫైవ్ మాకి డాన్స్ చాలా ఇష్టం ఫైవ్ మాకి పిచ్చి ఎప్పుడు డాన్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉండేది అని యాక్చువల్గా తను డాన్స్ అవ్వాలని చెప్పేసి హైదరాబాద్ వచ్చానని కూడా చెప్పింది అప్పుడు మాకు కొరియోగ్రాఫర్గా కృష్ణ మాస్టర్ ఇచ్చిండే అనమాట సో నాకేంటంటే నా వల్ల ఫైవ్ మా డ్రాప్ అవడం నాకు ఇష్టం లేదు అంటే ఇప్పుడు నా ల్యాక్ ఆఫ్ టాలెంట్ వల్ల ఒక టాలెంటెడ్ పర్సన్ ఒక ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళు కిల్ అవడం నాకు ఇష్టం లేదు సో నాకు కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేయాలని అనిపించింది సో ఫైమా వచ్చి సాంగ్ పర్ డే పర్ డే ఉంటే ఫోర్ అవర్స్ ఇచ్చేవారు ప్రాక్టీస్కి మాకు మణికొండలో సో తను వచ్చి మాస్టర్ చెప్పిన స్టెప్పులన్నీ ఒక ఇరవై నిమిషాలు హాఫ్ అన్ అవర్లో నేర్చుకుని వెళ్ళిపోయేది ఓకే నాకేమో ఆరు గంటలు ఐదు గంటలు పట్టేది ఇప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ రెండు స్టెప్స్ నేర్పించేవారు నాది అయితే నేర్చుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ స్టెప్ చెప్పిన వాడు ఫస్ట్ మర్చిపోయేటండి ఓ ఏమో కథ చాలా తేడాగా ఉందా అనుకున్నా ఫస్ట్ టూ త్రీ డేస్ అయితే డాన్స్ మూమెంట్స్ కి నాకేం ఫీవర్ అవ్వట్లే ఇంకా అట్లా నన్ను నేను పుష్ చేసుకున్నా మధ్యలో అనిపించింది ఎందుకు రా ఆయన నాకు ఇవన్నీ అని అనిపించింది కానీ బట్ వెళ్తున్న కొద్దీ చాలా ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే ఫైమతోటి ఆడి ఆడేటప్పుడు మీకు ఎట్లా ఉంటుండే అంటే స్టేజ్ పైన అంటే ఏదైనా ఫియర్ ఉంటుండే అంటే తొందర తొందరగా డాన్స్ అంటేనే ఫియర్ బ్రో ప్రాక్టీస్ లో ఎరగ తీసేయండి బ్రో కానీ స్టేజ్ మీద నెక్స్ట్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పినప్పుడు పోయేది సగం స్టెప్లు బ్లాక్అవుట్ అయిపోయి పైగా దానికి తోడు ఏంటంటే స్టేజ్ మీద ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే మ్యూజిక్ టెన్ మంత్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక ఆర్డర్లో ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటాం ఫస్ట్ ఈ లిరిక్ రాగానే అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా రావాలి ఇలా రావాలని ప్రాక్టీస్ చేస్తాం కదా ధన్ మన కొట్టగానే మ్యూజిక్ అవుట్ సగం బ్లాంక్ అయిపోయేటండి సో స్టార్టింగ్ నా వల్ల చాలా పాయింట్స్ పోయినాయి నా టైమింగ్ వల్ల కానీ ఓర్ నేను బీట్ పట్టుకునేటోని కాదు బ్లైండ్గా వేసేవాడు స్టెప్స్ సో అట్లా స్టార్టింగ్ నా వల్ల పోయే కానీ ఆ తర్వాత తర్వాత గట్టిగా బట్టి పెట్టా స్టెప్పులు సో కానీ ఎక్కడ పోయి విన్ అయిపోయారు కానీ వీళ్ళందరికీ పోటీ తట్టుకొని విన్ అయ్యారు అంటే చాలా గ్రేట్ అసలు అంటే అభినయశ్రీ ఉంది సో తను డాన్సర్ చాలా అక్క నాకు సపోర్ట్ చేస్తుండే అక్క కొరియోగ్రాఫరే కాబట్టి అక్క నాకు టిప్స్ చెప్పేది అరే నువ్వు ఫస్ట్ కూల్గా ఉండరా నువ్వు పాట నాలుగైదు సార్లు వింటూ ఉండు 
ఆ లిరిక్ కి తగ్గట్టు ఎక్కడ ఏ స్టెప్ వేస్తున్నారు ఆర్ఎల్స్ మధ్యలో మ్యూజిక్ వచ్చినప్పుడు నీ యాక్టివిటీ ఏంటి అని గుర్తు పెట్టుకుంటుండు నాకు ఇప్పుడు నా టీం ఫైమా నాకు ఎలా సపోర్ట్ అభినయ్ అక్క కూడా నాకు మంచి సపోర్ట్ చేస్తుంది అట్లా ఏం లేదు అంటే నేను అందరితో అట్లా ఉండేటోను కదా లైక్ అంటే కొన్ని ప్లేయర్స్ లైక్ అంటే అర్జున్ గారు నాకు మంచి ఫ్రెండ్ సో వాడు వాడు నేను మాట్లాడుకునేటోళ్ళు అరే ఏంట్రా మీకు ఏం తీమి ఇచ్చారు ఏం చేస్తున్నారు ఇది అని అండ్ మాకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నేను రైటర్ కాబట్టి మా కాన్సెప్ట్స్ మేము రాసుకునే వాళ్ళం నేను మాస్టర్ కూర్చుని మాస్టర్ ఇక్కడ ఈ సాంగ్ ఇలా కట్ చేద్దాం ఒరల్స్ ఈ థీమ్ లో తీసుకుందాం ఇది యునిక్ గా ఉంటది ఇది ఇది అని డిస్కస్ చేసుకుని కాన్సెప్ట్స్ కి ఒక కాన్సెప్ట్ ఒక రోజు కూర్చునే వాళ్ళం సో దాని తర్వాత ప్రాక్టీస్ బికాస్ ఆఫ్ ఫైవ్ మా బికాస్ ఆఫ్ మా కృష్ణ మాస్టర్ ఓన్లీ మేము ఇది చేయగలిగాం ఓకే సో విన్ అయిపోయారు ఎక్కడ బీబీతోడే విన్ అయిపోయారు సో ఎట్లా అనిపించింది ఆ డే మీరు విన్నర్స్ అని తెలియదాని నేను చాలా ఎమోషనల్ అయ్యా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అంతకు ముందు వరకు ఏం బిలీవ్ చేసిన చేసేవాడిని అంటే ఏదన్నా చెయ్యాలి ఓర్ ఎల్స్ మనకి ఏదన్నా రావాలి అని అంటే లక్ ఫేవర్ చేయాలి అని అనుకునేవాడిని అండ్ ఆ రోజు గట్టిగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఎంత నీ ఎఫర్ట్ హార్డ్ వర్క్ పెడితే నీ హార్డ్ వర్క్ ఎక్కడికి ఎక్కడికి పోదు అది నీకు విజయాన్ని ఇస్తుంది అనేది నేను బిలీవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట సో ఆర్జే సూర్య ఇప్పుడు స్ట్రగుల్లో ఉన్నాడా ప్రెసెంట్ ఏం లేదు బ్రో హ్యాపీ విత్ మై లైఫ్ విచ్ ఐఎమ్ విచ్ ఐఎమ్ లివింగ్ నో ఏమ కొన్నైతే మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన ఏంటి ఎలాంటి అంటే కొంచెం నాకు ఇష్టం అట్లాంటి ఏమో కార్ ఏఎంఐ కూడా కట్టుకోలేని నిజమా అబద్ధమా అబద్ధమే బ్రో నేను నాకు అబద్ధం అయితేనే బెటర్ అబద్ధమే నేనేంటంటే నా ఇప్పటి వరకు నా చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో పెరిగాను అని అంటే నాకు ఎంత దరిద్రమైన కష్టం వచ్చినా నేను ఒకరిని రూపాయి అడగను నా అర్హతకి మించి ఒకరికి సాయం చేయను సో ఇది మా అమ్మ నాకు బేసిక్ గా నేర్పించినటువంటి పాఠాలు ఉండే ఎంత దరిద్రమైన కష్టం వచ్చినా వీలైతే పసులుండు తప్పితే నువ్వు ఒక్కొక్కరిని అడిగి వాళ్ళ చేత లేదనిపించుకుని ఆ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ పోగొట్టుకోవడం ఓర్ ఎల్స్ నువ్వు తీసుకుని అది తిరిగి కట్టలేని స్థితి వచ్చినప్పుడు నీకు నువ్వు బాధపడటం ఇవన్నీ చాలా కష్టంగా ఉంటాయి బికాస్ మా అమ్మ నాన్న అవన్నీ ఫేస్ చేసి వచ్చున్నారు కాబట్టి నేను ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని అప్పాడగల అండ్ నేను కారు లోన్లోనే ఉంది బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ నేను ఫస్ట్ నా శాలరీ పడగానే నేను ఇవ్వాల్సినవి కట్టాల్సినవి అన్నీ పెట్టేసి మిగిలిన లైఫ్తో మిగిలిన డబ్బులతో బ్రతకడం అలవాటు చేసుకున్నాను బ్రో అండ్ ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ నో లైక్ అంటే నాకు శాలరీయే కాకుండా నాకు సోషల్ మీడియా ప్రమోషన్స్ త్రూ వచ్చేటువంటి డబ్బులు కానివ్వండి నేను బ్యాక్ అండ్ గోస్ట్ రైటర్గా రాసేటువంటి డబ్బులు కానివ్వండి నేను బయట ఈవెంట్లు చేసుకునే డబ్బులు కానివ్వండి ఐఎమ్ హ్యాపీ బిగ్ బాస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత బిగ్ బాస్ డబ్బుల తోటి బిబి జోడి డబ్బుల తోటి నాకు ఒక డ్రీమ్ ఉండే మా అమ్మ నాన్నకి ఒక ఓన్ హౌస్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి నేను బిఫోర్ బిగ్ బాస్ లోన్ తీసుకుని ఓన్ హౌస్ కొన్నా ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ లోన్ అసలు సింగిల్ పేమెంట్ లో క్లియర్ చేసేసిన హ్యాపీ విత్ దట్ ఓకే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఓన్ హోమ్ ఉంది లేదు లేదు ఊర్లో ఊర్లో హైదరాబాద్ లో దేవుడి దయ వల్ల సెకండ్ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీ కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను కొనబోతున్నారంట ఎవరైనా ఉంటే నాకు ఒక మంచి ప్రాపర్టీ తక్కువ డబ్బుల్లో సజెస్ట్ చేయండి ఓకే కొనబోతున్నారు అయితే ప్లానింగ్ డల్లింగ్ డబ్బులతో మ్యాటర్ మామూలుగా ఉండదు లైక్ ఇప్పుడు పేరెంట్స్ పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు అండ్ కొంచెం ఓల్డ్ ఏజ్ అవుతున్నారు అన్నప్పుడు బల్క్ అమౌంట్ అయితే మన దగ్గర పెట్టుకోవాలి బికాజ్ ఏనైతే ఏ కాల్ వస్తుందో తెలీదు కీడంచి మేలంచి ఉన్నారు కాబట్టి ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ కోసం ఒక రోజు ఎమర్జెన్సీ కోసం కొంచెం డబ్బులు అయితే పక్కన పెట్టుకోవాలి అవి అయితే పక్కన పెట్టుకున్నాం సో అమ్మ నాన్న హైదరాబాద్ తీసుకొని రావడం జరిగిందా అక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళు రానన్నారు బ్రో ఓకే లైక్ అంటే వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు రెంటెడ్ హౌస్ లోనే ఉండడం కదా నా చిన్నప్పటి నుంచి ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఓన్ హౌస్ ఉంది కాబట్టి రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ అన్న సొంత ఇంట్లో ఉండాలి అని అనుకుంటున్నాం నీకు పెళ్ళి అయిన తర్వాత మాకు కంఫర్ట్ ఉంటే వస్తా అని అంటారు అండ్ ఎప్పుడైనా నేను అమ్మని ట్రీట్మెంట్కి అది తీసుకొచ్చినప్పుడు ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ఇక్కడ ఉంటారు మా నాన్న ఇక్కడ ఉండడానికి ఇష్టపడరు బికాజ్ ఊర్లో విలేజెస్లో ఉండేటోళ్ళు ఎట్లా ఉంటారంటే వాళ్ళకి పొద్దున లేస్తే అక్క బావాని పలకరించేటోళ్ళు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అని పలక పలకరించేటోళ్ళు కావాలి హైదరాబాద్లో అది దొరకదు కాబట్టి ఇక్కడ ఇష్టపడరు ఉండాలి ఓకే టీవీ నైన్ నుంచి మీరు బయటికి రావడం జరిగిందా టీవీ నైన్ నుంచి వాళ్ళు వెళ్ళగొడితే మీరు రావడం జరిగిందా టీవీ నైన్ వాళ్ళు ఎప్పుడు వెళ్ళగొట్టలేదండి బికాస్ అది ప్రోగ్రామ్ ఆగిం
నన్ను చాలా మంది ఆర్జే సూర్య గారు కంటే కొండబాబుకి గుర్తుపడతారు అంటే మనం చేసిన ఒక క్యారెక్టర్ తో గుర్తుపడుతున్నారు పిలుస్తున్నారు అని అంటే అది మన అచీవ్మెంట్ కదా హ్యాపీ ఫర్ దట్ అయితే మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో స్ట్రగుల్స్ పడ్డారు కదా ఏదన్నా మర్చిపోలేదు ఏదైనా గుర్తుందా అంటే ఎక్కడ ఎవరికి షేర్ చేసుకోండి చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అంటే మీరు ఏ అలా ఐదు బోల్డ్ అని దాచినా బ్రో నేను అందరికి చెప్పను నేను నాకు రెండు చెప్పాలి లైక్ నా కైండ్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు నాకున్న ప్రాబ్లం చెప్తే ఎదుటి వాడు జాలి పడతాడు అది నాకు చాలా చిరాకు స్ట్రగుల్ అంటే నా లవ్ పీరియడే అంతకు మించి నాకున్న ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ కి గానీ రిల్స్ నేనున్న అప్పుడున్న ఎకనమికల్ పొజిషన్ కి గానీ నేను అంత కష్టపడింది లేదు ఎందుకంటే మా అమ్మ నాన్న నన్ను అంత కష్టపడని ఇవ్వలేదు వాళ్ళ తినకుండా అయినా నా కంఫర్ట్ జోన్ చూసారు తప్పితే అంత వరస్ట్ సిచ్యువేషన్స్ లోకి నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు అండ్ నాకు నాకు ఇప్పటికి నాకు చాలా బాధ అనిపించేది అరే ఏంటని అనిపించేది ఏంటని అంటే నైన్టీ ఎయిట్ లో తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ థర్డ్ క్లాస్ చదువుతున్నాను నేను మాది మురమల్లలో పశువు లంక అనేటువంటి ఒక విలేజ్ అనమాట సో లంక పొలాలు ఉంటాయి కదా గోదావరికి దగ్గర ప్రాంతాలు తుఫాన్ లైన్ వచ్చినప్పుడు మేము వేరే వాళ్ళు ఇచ్చిన స్థలంలో ఒక పాక వేసుకుని ఉండేటోళ్ళం ఒక చిన్న మట్టిల్లు టైప్ తుఫాన్ అది కూలిపోయింది తర్వాత మా అమ్మ నాన్న ఆ ఊర్లో ఉన్నటువంటి పెద్దోళ్ళని రిలేటివ్స్ని అందరిని అడిగారు మాకు కొంచెం ఒక ప్లేస్ ఇవ్వండి ఎక్కడొక చోట మేము ఒక ఇల్లు వేసుకుని ఇక్కడే ఉంటామని చెప్పేసినప్పుడు ఎవరు సపోర్ట్ చేయలే ఎవరు మా దగ్గర ఉండండి అని అనలేదు పలానా ప్లేస్లో స్థలం ఉంది మీరు అక్కడ ఉండండి ఏదైనా పాక వేసుకుని అనలేదు సో నాకు అప్పుడు చుట్టాల మీద రెస్పెక్ట్ పోయింది ఒకటి మన అనుకునే వాళ్ళ మీద గౌరవం పోయింది ఎవడు ఉండడు మన దగ్గర డబ్బులు ఉంటేనే మన మన దగ్గర డబ్బులు ఉంటేనే గుర్తింపు మన దగ్గర డబ్బులు ఉంటేనే రెస్పెక్ట్ అప్పుడు మా మా అమ్మ నాన్న మంత్స్ బేబీ మా తమ్ముడు అప్పుడు కనబడుతున్న బస్ ఎక్కేసి వెళ్ళిపోయినాం భీమవరం వెళ్ళింది భీమవరంలో కూడా మాకు పెద్దమ్మ వాళ్ళు ఉండి వాళ్ళు షెల్టర్ ఇచ్చారు ఒక ఇల్లు ఉంటే కిచెన్లో మమ్మల్ని నుంచి మిగిలిన ప్లేస్లో మా పెద్దమ్మ వాళ్ళు ఉండేవారు అనమాట ఇలా హాలు బెడ్రూమ్లో సో అట్లా నేను చాలా తక్కువ మందినే బిలీవ్ చేస్తా అండ్ స్టిల్ ఇప్పటికీ కూడా నా రెస్పెక్ట్ ఫ్యామిలీలో కొంతమంది మీదే ఉంటుంది మిగిలిన వాళ్ళు సలహాలు ఇచ్చినా తీసుకోను క్రిటిసైజేషన్ పట్టించుకోను సో అమ్మ నాన్న ఎప్పుడన్నా మీరు బాధ పెట్టారా మస్తు సార్ బాధ పెట్టుంటా ఓకే నా లవ్ పీరియడ్లో మా అమ్మని అయితే లిటరల్లీ ఏడిపించిన నా లైఫ్లో నాకు ఏదన్నా ఒక దరిద్రమైన రిగ్రెట్ ఏదైనా ఉంది అని అంటే నేను సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసి మా అమ్మని బ్లాక్మెయిల్ చేసినప్పుడు మా అమ్మ ఒప్పుకు ఒప్పు ఒప్పుకుని ఆ పిల్లతో మాట్లాడడానికి వచ్చినప్పుడు అండ్ ఆ తర్వాత నేను రియలైజ్ అయ్యి అమ్మ తప్పైపోయింది అని క్షమించినప్పుడు మా అమ్మ వెంటనే క్షమించేసింది సరే ఇట్స్ ఓకే తెలుసుకున్నావు కదా నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నదే కావాలి అది మాకు ఇబ్బంది అయినా నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నావు అంటే మీకోసం చేయడానికి రెడీ అని నేను అది తీసుకోలేను అంత ఈజీగా ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ కాబట్టి యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అదర్వైజ్ మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరైనా అయితే మొహం కూడా చూడరు అంత బాధ పెట్టిన నేను సో అయితే కొన్ని ఆరుగుకి మీకు కొన్ని రూమర్స్ నచ్చినాయి అంటే మీరిద్దరు లవర్స్ అది ఇదండి చాలా వస్తాయి కదా టాలి అంటే క్లోజ్ ఉన్నప్పుడు జనాలు అనుకోవడంలో తప్పేం లేదు మా దాకా కూడా వస్తాయి మేము పట్టించుకోము పట్టించుకోరు సో భుజం ఎట్లా పరిచయం మీకు భుజం నేను హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత టూ థౌసండ్ థర్టీలో నేను హైదరాబాద్ వచ్చాను కదా టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్లో రెడ్ ఎఫ్ఎం ఒక యాక్టివిటీ అవుతున్నప్పుడు తన అక్కడికి వచ్చింది అనమాట సో అట్లా పరిచయం అండ్ ఆ తర్వాత ఫేస్బుక్లో వీ యూస్ టు గెట్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఇంటికి నేను వెళ్ళడం మా ఇంటికి తను రావడం అట్లా ఫ్యామిలీలో కూడా మంచి ఫ్రెండ్స్ అంటే నేను నా లైఫ్లో మా అమ్మ నాన్న తర్వాత ఏదైనా ఓపెన్గా షేర్ చేసుకోగలుగుతాను అని అంటే ఒక ముగ్గురు నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు సో అందులో బుజ్జి మౌన్ ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్ ఓకే సో ఇప్పుడు నడుస్తున్న బిగ్ బాస్ సెవెన్ చూస్తున్నారా అప్పుడప్పుడు చూస్తా దానికి ప్రోమో చూస్తా నాకు ఇన్స్టా సజెషన్స్ లో ప్రోమో వస్తుంది ఎక్సైటింగ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అని అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా చూస్తా ఓకే సో ఎవరు విన్ అయితే ఉండొచ్చు అనిపిస్తుంది శివాజీ అన్న శివాజీ అన్న ఎందుకు శివాజీ అన్న లైక్ ఇస్ అ లీడర్ అంటే మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉండి వాట్ ఈస్ రైట్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ అండ్ చాలా మెచ్యూరిటీతో ఉండేటువంటి పర్సన్ అండ్ ఇప్పుడు వరకు బిగ్ బాస్ విన్నర్స్ అందరూ కూడా చూస్తే చాలా మెచ్యూరిటీతో జెన్యున్గా ఉండి బిహేవ్ చేసిన వాళ్ళు విన్ అయ్యారనమాట సో నాకు అందుకు శివాజీ అన్న విన్ అవుతాడు అని అనిపిస్తుంది అండ
ఎలా అన్నా ఉండని అండ్ అంత డిఫరెంట్గా ఉంటున్నాడు కాబట్టి ప్రోమోలో ఎక్కువసేపు కనబడుతున్నాడు జనాల్లో ఎక్కువసేపు కనబడుతున్నాడు ఓటింగ్ కూడా మంచిగా పడుతుంది సో ఎవరైతే నెంబర్ ఆఫ్ నామినేషన్స్లో ఉంటారో వాళ్ళు టాప్ వరకు వచ్చేస్తారు నా సీజన్లో నేను నెంబర్ ఆఫ్ నామినేషన్స్ లేని కాబట్టి ఎయిత్ వీక్ వరకు ఉన్నా నేను రెండేసార్లు నామినేషన్లో ఉన్నా ఫోర్త్ వీక్ ఉన్నా సేవ్ అయ్యా ఎయిత్ వీక్ ఉన్నా అవుట్ లైక్ ఈ సీజన్లో సందీప్ అన్న అట సందీప్ అన్న కూడా అట్లా నెంబర్ ఆఫ్ నామినేషన్స్లో ఉండాలి తెలియదు అది నాకు బయటకు వచ్చిన తర్వాత అర్థమైంది లోపల నాకు ఆదిరెడ్డి గీత కాలు చెప్తుండే రే నువ్వు నామినేషన్లో ఉండాలి నాన్న ఎవడ నామినేట్ చేయకపోతే వాళ్ళు ఎవరైనా కెలికి నామినేట్ చేసుకోమంటే ఏంటని సో బిగ్ బాస్ ఏమైనా స్క్రిప్టెడ్ ఉంటుందా అంటే లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు వీళ్ళతో వీళ్ళతో లవ్ ట్రాక్ నడిపించాలి వీళ్ళతో గొడవ పడాలి ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటాయి అట్లా ఏమి ఉండవు డాలి ఇంకా డిపెండ్స్ అపాన్ సిచ్యువేషన్స్ కాకపోతే ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే నేను బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఉండి వచ్చాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక వన్ రూపీ కాయిన్ ఉంది అనుకో నీ సైడ్ హెడ్ ఉంటుంది నా సైడ్ టేల్స్ ఉంటుంది సో నువ్వు చూసే విధానం ఒకటి ఉంటుంది నేను లీవ్ చేస్తూ నా నాకు కనిపించే విధానం ఒకటి ఉంటుంది సో బిగ్ బాస్ కొన్నిసార్లు వీళ్ళని కేర్ చేయండి వాళ్ళతో అది చేయండి అని ఉంటుంది అది కొన్నిసార్లు టెలికాస్ట్ కావు బయటికి అంటే ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫుటేజ్ నీకు జస్ట్ వన్ అవర్లో టూ అవర్స్లో టెలికాస్ట్ చేస్తున్నారు అని అంటే అన్ని టెలికాస్ట్ అవ్వాలనేటువంటి రూల్ లేదు సో ఆ దాన్ని బట్టి పాజిటివ్ నెగిటివిటీ అనేది తెలిసిపోతుంది అండ్ నేను ఉన్న టైంలో ఏంటంటే ఇదే సుల్తాన అసలు హెల్త్ విపరీతమైనటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ అండ్ మెడికల్ ఇష్యూస్ వల్ల తను బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అని అనుకున్న టైంలో ఎంటైర్ హౌస్ మొత్తం తనకి అగెనెస్ట్గా ఉంటే నేను ఒక్కనే కొంచెం క్లోజ్గా ఉంటుండే తను అంటే మేము తిట్టుకున్నా కొట్టుకున్నా ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేసుకున్నా ఐ యూస్ టు కేర్ సో తను కూడా నాతో కంఫర్ట్ ఉండేది సో బిగ్ బాస్ నాకు ఒక సీక్రెట్ టాస్క్ ఇచ్చిండు ఇప్పుడు సుదీప్ అక్క వీళ్ళు అందరూ ఉండగానే సీక్రెట్ టాస్క్ ఏం కాదు హౌస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఓపెన్ టాస్క్ బయట ఉన్న వాళ్ళకి సీక్రెట్ టాస్క్ సో యూ నీడ్ టు కే టేక్ కేర్ అబౌట్ ఈ నయా అని సో తర్వాత నేను తన కోసం ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేయడం బికాస్ అందరూ ఉన్నప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ తన కోసం ప్రిపేర్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే తను సెపరేట్గా చూస్తున్న ఫీలింగ్ హౌస్లో తన ఒక్కదాన్ని బిగ్ బాస్ ప్రిన్సెస్లా ట్రీట్ చేస్తున్నాడు అనేటువంటి ఫీలింగ్ ఉంటుంది సో నేను ఆ ఫీలింగ్ మిగిలిన హౌస్ మేట్స్కి ఇవ్వడం ఇష్టం లేక నేను ముందే లేచి తన కోసం ప్రిపేర్ చేయడం అని సో ఈ దీంట్లో తను ఎక్కువ కొంచెం కనెక్ట్ అయింది అనమాట సో అది బయటికి బిగ్ బాస్ నాకు ఇచ్చిన స్పెషల్ టాస్క్ అని తెలియక బయట పబ్లిసిటీ ఏదైనా కానీ మీకు పబ్లిసిటీ అయితే అయింది కదా హ్యాపీ విత్ అన్న పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ మనం జనాల్లో ఉంటే మనం ఉన్నాం అనేది జనాలకు తెలుసు ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ సో బిగ్ బాస్ లో ఎయిట్ వీక్స్ ఉన్నారు కదా సో ఎన్ని ల్యాక్స్ వచ్చినాయి క్రోర్ వరకు వచ్చిందా నాకు పర్ వీక్ వన్ పాయింట్ త్రీ డాలర్ ఎయిట్ ల్యా ఎయిట్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ త్రీ వేసుకో అండ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అమౌంట్ బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి బయటికి రాగానే ఇస్తారు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అమౌంట్ వన్ ఇయర్ అగ్రిమెంట్ తర్వాత ఇస్తారు దాంట్లో థర్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ పోతాయి అంటే మొత్తం కలిపి టెన్ లోపే వచ్చింది టెన్ లెవెన్ దాకా వచ్చింది లెవెన్ దాకా వచ్చింది ఓకే దాని తర్వాత బీబీ జోడి బీబీ జోడి ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మళ్ళీ అందరూ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ తీసే ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది నాకు ఫైవ్ మాకి ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ నేను అందులో మాస్టర్కి కొరియోగ్రాఫ్ మా కొరియోగ్రాఫర్కి నేను ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇస్తాను అనుకున్నాను ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇచ్చినా ఓకే సో ఫైవ్ మాతో ఎట్లా ఉంటుంది మీకు రాలింగ్ అంటే మేమిద్దరం పచ్చి ఊదులు తిట్టుకుంటాం కొట్టుకుంటాం మంచి బాండింగ్ ఉంటుంది కానీ నేను బీబీ జోడీలో చూసినప్పుడు ఒక ఫీలింగ్ అనిపించింది అంటే మీరు అంటే ఇద్దరు ఇద్దరు కలిసి అంటే ఇద్దరు అంటే ఇద్దరు జర్నీస్ సేమ్ ఉన్నట్టు ఇద్దరు ప్రవర్తన సేమ్ ఉన్నట్టు కొన్ని ఉంటాయి మనకు అంటే కష్టాలు పడి వచ్చారు ఇప్పుడు ఫైమా కూడా చాలా కష్టాలు పడి వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు కూడా ఎత్తుకుంటే నాకు అర్థమైంది అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ఫైమా బీబీ జోడీలో తను నాకు రావడం అనేది లిటరల్లీ నా అదృష్టం బికాస్ ఆ డాన్స్ అంటే తనకి విపరీతం విపరీతంగా ఉండేటువంటి డెడికేషన్ తను వెరీ సపోర్టివ్ అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ నాకు రాదనుకో మోటివేట్ చేసేది అరే నీకు ఆదరా నువ్వు చేస్తావు నేను వెళ్ళిపోతున్నా కదా నేను వెళ్ళిపోయినాక నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం నీకు వస్తుంది మళ్ళీ నీకు రాకపోతే ఈ స్టెప్ ఎట్లా చేద్దాం ఈ స్టెప్ ఎట్లా చేద్దాం మనం మార్చుకుందాం మాస్టర్ని రిక్వెస్ట్ చేద్దాం నీకు టఫ్ అయ్యేది వద్దు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళినాక పాయింట్లు పోతే మన
డైరెక్ట్ స్టేజ్ మీద చేసింది ప్రాక్టీస్లో చేయలేదా ఆమె స్టెప్ మాకు టెన్షన్ ఇప్పుడు చేస్తుందా చేయదా చేస్తుందా చేయదా ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఏదైనా ఒక మిస్టేక్ అయితే మళ్ళీ మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం లాస్ట్ దాకా వచ్చి అసలు మేము నేను లిటరల్లీ ఫస్ట్ ఒక టూ త్రీ వీక్స్లో వచ్చేస్తాను అనుకునేవాడిని టాప్ ఫైవ్లోకి వెళ్ళాను బీపీ చోటీలో అంటే నా మీ అచీవ్ చాలా మనం సాధించడం ఇప్పుడు ఏ పొజిషన్లో ఉంటే ఏంటి అనేటువంటి ఫీలింగ్ సో అండ్ ఇంకొకటి ఏంటనంటే నాకు పర్సనల్గా ఫైవ్ మోల్ హెల్ప్ అయింది ఇంకా ఆ ప్లేస్లో మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉండుంటే బిగ్ బాస్లో నా మీద నడిచినటువంటి ఆ కాంట్రవర్సీస్ దీనికి కంటిన్యూ అవుతుండేది ఫైవ్ మో కాబట్టి కంటిన్యూ కాలేదు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు మీకు ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీలోనా అంటే మా సీజన్లో మీ సీజన్లో కానీ మొత్తం మా సీజన్లో నేను వెరీ కనెక్టెడ్ విత్ అంటే ఫైమా రాజ్ గడు ఆరోహి అర్జున్ కళ్యాణ్ వీళ్ళు ఎక్కువ క్లోజ్ అండ్ ఆ తర్వాత చంటన్న గీతు సత్య రేవంత్ గాడు రేవంత్ మేము క్రికెట్ బ్యాచ్ బిఫోర్ బిగ్ బాస్ మేము క్రికెట్ ఫ్రెండ్స్ సో ఎప్పుడన్నా ఏదైనా స్ట్రగుల్ ఉన్నప్పుడు ఎవరికి ఫోన్ చేస్తారు ఫస్ట్ మీరు మా అమ్మకి చేస్తా ఓకే అమ్మ కాకుండా ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ నేను మా అమ్మ నేను ఎవరిని స్ట్రగుల్ ఉన్నప్పుడు నేను అసలు ఎవరికి ఫోన్ చేయను ఫ్రెండ్ ఎక్సెప్ట్ మా అమ్మకి ఒకదానికే చేస్తా లేదంటే బుజ్జిమాకి చేస్తా లేదా నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నాగరాజు అని కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఆఫీస్లో సురేష్ అన్న అని ఉంటారు వాళ్ళు ఏంటంటే నా సిచ్యువేషన్ అర్థం చేసుకుని నన్ను కంఫర్ట్ చేస్తారు మా అమ్మ అయితే అసలు లిటరల్లీ మోటివేట్ చేస్తుంది నేను చాలా సిచ్యువేషన్స్లో నాకు ఈ హైదరాబాద్ వద్దు ఈ తొక్కలో లైఫ్ వద్దు నేను వచ్చేస్తాను అని అనుకుంటే మా అమ్మ నన్ను మోటివేట్ చేసేది ఎందుకైనా అమ్మ నాన్నలను కూడా వదిలేసి నువ్వు అంత దూరం వెళ్ళావు మధ్యలో తిరిగి వచ్చే డనక నువ్వేదో సాధించాలనుకుని వెళ్ళావు కదా టైం పడుతుంది వెయిట్ చేయి దెబ్బలు తగులుతాయా తిను నేర్చుకో నువ్వు నిజంగా అసలు ఏవి చేయలేని పరిస్థితి అసలు నీ నోట్లోకి నాలుగేళ్ళు లేని పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మేము లేమా ట్రై చేయి నువ్వు ఎన్ని దెబ్బలు తింటే అంత స్ట్రాంగ్ అవుతావు అప్పుడు నీకు ఎలాంటి కష్టాలు వచ్చినా అయి మన మన లైఫ్లో మనం ఫేస్ చేసినటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ముందు ఎంత అనేటువంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది సో మా అమ్మ మాటలు నన్ను అసలు విపరీతంగా మోటివేట్ చేస్తాయి సో నేను ఫస్ట్ మా అమ్మకి ఫోన్ చేస్తా ఏదన్నా పిచ్చాపాటి చిల్లర చోకులు ఏమైనా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ అర్ధరాత్రి అయినా రెండు అయినా మూడు అయినా అర్జున్ గడికి కాల్ చేస్తా వీస్ టు షేర్ డట్టీ మీమ్స్ ఇద్దరు అర్జున్ కళ్యాణ్ సీజన్ సిక్స్ నాకు అర్జున్ అంబాటి అన్న క్రికెట్ ఫ్రెండ్ ఓకే అర్జున్ అంబాటి అన్న నాకు ఎలా పరిచయం అంటే అర్ధనారి అనేటువంటి ఒక సినిమా చేసిండు హీరోగా అందులో ట్రాన్స్జెండర్ క్యారెక్టర్ చేసి సో అప్పుడు ప్రమోషన్స్లో పరిచయం ఆ తర్వాత క్రికెట్లో అందరూ మంచి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో అర్జున్ కళ్యాణ్ తోటి ఎక్కువ క్లోజ్ ఇంకా పిచ్చ క్లోజ్ అండి అర్ధరాత్రి రెండింటికి మూడింటికి కూడా ఫోన్ చేస్తారు సో ఏ టైంకి పడుకుంటారు మరి మీరు ఊరికే వాళ్ళు స్వైప్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమన్నా కొంచెం టింగర్ మీమ్స్ కొంచెం తేడా కానీ కనిపించినట్టు మెసేజ్ చేస్తారు చూడలేదనుకో ఫోన్ చేసి బా నీకు మేము పంపించాది నీకే రా డెడికేషన్ ఓకే ఫోన్ చేసి అరే పడుకున్నారా లేదు నువ్వు అది చూసినావు నాకు రిప్లై అంత మిడ్ నైట్ టూ ఏఎం ఫ్రెండ్ అంటే వాడు ఓకే అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇంతకుముందు కన్నారు అంటే హైదరాబాద్ మీద వదిలి వచ్చేస్తామా అని చెప్పేసి అమ్మకి ఫోన్ చేసా అని అంటే ఎందుకు నచ్చలేదు హైదరాబాద్ అంటే ఏదైనా లేదు అది ఇంక స్టార్టింగ్ ఎట్లా ఉండేది అని అంటే నాకు నేను జాయిన్ అయిన గొత్తలో నాది ఎంత టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ హైదరాబాద్లో పదివేల ఐదు వందలతో బ్రతకడం అనేది అద్భుతం రూమ్ రెంట్కి ఆరు వేలు పోయేది ఆ రోజు అన్నం తినకుండా బయట ఇది అంటే ఫ్రైడ్ రైస్కి ఎనభై రూపాయలు పోయేది నాకు ఒకటో తారీఖు శాలరీ పడితే పదకొండో తారీఖు మొత్తం పైసలు అయిపోయి నాకు మిగిలిన ఇరవై రోజులు ఎట్లా బ్రతకాలో అర్థమయ్యేది కాదు ఎవరిని అడగలేను ఇంకా ఏది ఉంటే అది లైక్ ఎట్లా ఉండేది అంటే సిచ్యువేషన్ మా రూమ్మేట్ ఫ్రెండ్స్ ఉండేటోళ్ళు వాళ్ళు భక్తులు అనమాట వాళ్ళు గుడికి వెళ్ళి కొబ్బరి హిప్ప తీసుకొస్తే అది స్పూన్తో అది కట్ చేసి పంచదార వేసుకుని తినడం అట్లా ఉండే సిచ్యువేషన్స్ ఊర్లో ఉంటే కనీసం మూడు పూట్ల ఫుడ్ వెళ్తుంది కదా అంటే ఎంత వరస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నా ఎంత టఫ్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నా మా అమ్మ నాన్న నాకు అన్నం పెట్టకుండా ఉన్న రోజు అయితే లేదు సో నాకు అలా అనిపించేది ఆ టైంలో బట్ మా అమ్మ మోటివేట్ చేసిన తర్వాత ఆ సిచ్యువేషన్ తర్వాత ఎట్లా అయిపోయింది అని అంటే ఒక ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ మా అమ్మ నేను ఇక్కడ జాబ్ చేస్తున్నా ఒక నాలుగు వేలు ఐదు వేలు మా అమ్మ ఇంటికా డబ్బులు పంపించేది చాలా గిల్ట్ అనిపించేది నాకు నేను ఇప్పుడు ఎర్న్ చేస్తున్నా జాబ్ చేస్తున్నా స్టిల్ అమ్మ బాబుల మీద నేను ఆధారపడటం ఏంటి చిరాగ్గా అని అనిపించి ఫస్ట్
నెయ్యి రూపాయలకి మిమిక్రీ షోస్ చేయడం ఈవెంట్లు పెళ్లిళ్ళో ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అక్కడికి వెళ్ళి ఎంతో కొంత వెయ్యి పదిహేను వందలు రెండు వేలు ఖర్చులకి అయితే వెళ్తాయి కదా అని చెప్పేసి అట్లా షోస్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన సో అంటే మన ఆడియన్స్ అప్పటి నుంచి అనుకుంటారు మీ మిక్రీ చేపి రా ఫస్ట్ నువ్వు ఏదేదో మాట్లాడుతున్నావు అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు సో కొంతమంది హీరోస్ నేమ్స్ చెప్తా వాళ్ళని మీరు మీ మిక్రీ చేయండి నాకు వస్తే చేస్తారు రాకపోతే రాదని చెప్పేస్తా మీకు వచ్చేట వేళ ఏం చెప్తారు సో ఫస్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వాస్తవానికి అదంతి వారు అంటే ఒక వ్యక్తి పర్సనల్ జీవితాన్ని చాలా వినోదాత్మకంగా బయటికి తీసుకురావడం అంటే మామూలు విషయం కాదు అంటే షుగర్ వల్ల సాధ్యం ఇది అంటే నేను స్టార్టింగ్ వచ్చినప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక చిన్న భయం అయితే లోపల ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతున్నటువంటి ఫీలింగ్ కలుగుతుంది సో ప్రేక్షకులందరికీ ఆధార్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ అభిప్రాయాలని కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి మీకు ఈ వీడియోలు నచ్చితే కనుక జనాలకు షేర్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం జాయ్ హింద్ సో థ్యాంక్ యూ మై గాడ్ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే నాకు నేను నేను చాలా నన్ను నిద్రలో లేపి ఏదైనా వాయిస్ చేయరా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే నేను కళ్యాణ్ బొబ్బర్తి చేస్తాను అంటే నేను అందుకే ఫస్ట్ ఆయన నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అంటే నేను ఈవెంట్కి వెళ్ళినా ఏదైనా మిమిక్రీ షోకి వెళ్ళినా ఐ స్టార్ట్ విత్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఓకే నెక్స్ట్ బాలయ్య బాబు తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి ఎంతో మంది నటీ నటులను కాను రాజకీయ నాయకులను కాను బిగ్ బాస్ కంటిస్టెంట్స్ వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి వాళ్ళ జీవితాల్లో సాధించినటువంటి ఎన్నో ఉంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అవగలు అవగలు అన్న కష్టాలు ఎదురు దెబ్బలు సాధించినటువంటి ఘనత వాటన్నింటినీ కూడా బయటికి తీసుకొచ్చి నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నటువంటి నాకంటే ఈ ఈ సందర్భంలో మనం ఏమి చేయాలి అని ఒక ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళకి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ మీరు చేసేటువంటి ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ ఇలాగే కంటిన్యూ అవ్వాలని భగవంతుడు సాక్షిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాయి చిరంజీవి గారు ఏం చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను వాళ్ళకి కోరుకునేది ఒకటే కష్టం వచ్చినప్పుడు లేదా మనం ఒక అడుగు కూడా ముందుకు వేయలేము అని అడుగుకున్నప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూడండి చాలా సందర్భాలు ఇవన్నీ కూడా దాటుకుని మీరు వచ్చారు మీ గురించి ప్రపంచంలో ఎవరికీ తెలీదు మీ బలవేటో తెలీదు మీ బలహీనత ఏటో తెలీదు నేను ఒకటే కోరుకుంటాను ప్రతి ఒక్కరు కూడా సింహాలు నా బ్రతకాలి మీకు ఏ అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నా సింహం అడుగులో నడుస్తూ ఉంటే మీరైన జంతువులకి భయమే అదేవిధంగా బతకాలని మీరు అడుగులు సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను విజయ్ దేవరకొండ నేనేం చెప్తానంటే ఫస్ట్ స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేయాలి మనం మనం ఏం కావాలనుకుంటున్నాం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనమే బిలీవ్ చేయకపోతే మనల్ని ఎవ్వరు బిలీవ్ చేయరు సో బిలీవ్ యువర్ సెల్ హార్డ్ వర్క్ చేయండి కష్టపడండి ఎవాడో ఏమనుకుంటాడు అనేది అస్సలు పట్టించుకోకండి బికాజ్ ఈ సోకాల్ సొసైటీ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మీరు ఫెయిల్ అయితే ఇక్కడికి ముందే చెప్పినారా వీడు ఫెయిల్ అవుతాడని అని అంటారు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు సక్సెస్ అయితే ఏ వీడు సక్సెస్ అవుతాడని నాకు ముందే తెలుసురా అని అంటారు సో ఈజీగా ఫ్లిప్ అయ్యే జనాలని నమ్మకండి మిమ్మల్ని మీరు నమ్ముకోండి అండ్ ఎవరైతే మిమ్మల్ని బిలీవ్ చేస్తారో కష్టంలో తోడు ఉంటారో సక్సెస్ అయినప్పుడు పక్కన ఉంటారో వాళ్ళని మాత్రం మస్సలు వదలకండి సో ఆర్జీవి సి ఏమంటారంటే సిసి అంటే ప్రాక్టికల్గా బ్రతకాలి చాలామంది ఏమనుకుంటారు అంటే బాగా చదువుకుంటే లైఫ్లో సక్సెస్ అయిపోతారు బాగా చదువుకుంటే వీళ్ళకి విపరీతమైన గౌరవం వచ్చేస్తున్నారు నేనేమంటానంటే బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తే ఇవన్నీ వస్తాయి ఒకప్పుడు కలెక్టర్ అయితేనో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయితేనో నమస్కారం పెడతారు అనేటువంటిది ఉండేది ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడికైనా రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి ఇరవై రూపాయలు ఇచ్చినా సెక్యూరిటీ గారు నమస్కారం పెడతారు సో ఒకప్పుడు గౌరవం అనేది సాధించాలి ఇప్పుడు కొనుక్కోవచ్చు కొనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా దగ్గర డబ్బులు కావాలి కాబట్టి ఏం చేసైనా డబ్బులు సంపాదించండి మనీ విల్ మేక్ ఎవ్రీథింగ్ యా పోసాని గారు నానా నీ ఎవడో చెప్తానరా నానా బాగా కష్టపడండి సాధించుకోండి నువ్వు నేను నమ్ముతో నేను నువ్వు నమ్ముకో ఆల్ ది బెస్ట్ రాజా ఐ లవ్ యూ ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ గారిది నాకు ఫిలిం వాయిస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తా 
అండ్ అది కూడా అంత పర్ఫెక్ట్గా రాదు అండ్ ఎన్టీఆర్ గారు వాయిస్ చేసేది ఉన్నారు సందీప్ ఇలా కొంతమంది ఉన్నారు షరీఫ్ అన్న వీళ్ళు సో నేను ఇప్పుడు అది చేయలేను బికాస్ ఎందుకు అంటే తెలిసిపోతుంది సరే కేసీఆర్ గారు నాకు పొలిటికల్ వాయిసెస్ అయితే అసలు వదిలేసిన డాలింగ్ బికాస్ నేను రెడ్ ఎఫ్ఎం లో జాయిన్ అయినప్పుడు నాకు క్లియర్ గా చెప్పారు పొలిటికల్ వాయిసెస్ ఏమి ఇంటెడ్ చేయకూడదు సో ప్రాక్టీస్ పోయింది సరే అవి అయితే వద్దు బట్ నేను ఇద్దరు పేర్లు చెప్తా అవి మాత్రం మీరు పక్కా చేయాలి జస్ట్ మీకు వచ్చినట్టు చేయండి ఓకేనా ఫైమ ఏమనుకుంటున్నారు గురించి బొంగ అవుతుంది ఏ తీరా చేద్దాం కదా అన్నది ఏమైనా ఎక్సైట్మెంట్ అనుకో పిచ్చాది సో అర్జున్ కళ్యాణ్ అర్జున్ కళ్యాణ్ ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క టిపికల్ క్యారెక్టర్ నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి క్యారెక్టర్ సో అప్పుడు ఊరికి అలుగుతుంటాడు ఎక్కువ నేను పోన్ రాళ్ళ దగ్గరికి చాలా ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నాడు ఐ డోంట్ లైక్ అది కాదు రా పాపం పిలిచిన రా అంటే పిలిస్తే నువ్వు బోరా నేను పోను అది అయిపోయి నాకు చెప్పి కలుద్దాం సింపుల్ ఉంటుంది కానీ గ్రేట్ బ్రో అంటే ఇన్ని వాయిస్ మిమిక్రీ చేయడం చాలా కష్టం ఇంకా చాలా వచ్చు మీకు లేదు లేదు అంటే నాకంటే మంచి మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్లు చాలా మంది ఉన్నారు అన్న నాకేదో సోషల్ మీడియా వల్ల అండ్ బిగ్ బాస్ వల్ల అండ్ నేను కొంచెం బయట నా వీడియోస్ వైరల్ అవ్వడం వల్ల నేను రికగ్నైజేషన్లోకి వచ్చి జనాలకి తెలిసాను కానీ జనాలకి తెలియకుండా చాలా టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఇంకా ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ ఆదాన్ టీవీ అవకాశం ఇవ్వాలి వాళ్ళ టాలెంట్ని బయటికి తీసుకెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తి కొట్టుకోండి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న సో ఫైనల్ గా ఒక క్వశ్చన్ దీనికి మీరు ఆన్సర్ చేయాలి సో ఆర్జే సూర్య గారు పెళ్ళి ఎప్పుడు అవుతుంది అన్న అంటే యాక్చువల్ గా నాది ఇయర్ లోనే అయిపోతుండే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోతుంది అనుకున్నప్పుడు ఎంగేజ్మెంట్ క్యాన్సిల్ అయింది మేబీ ఈ కమింగ్ ఇయర్ లో అయిపోతుంది లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో సో ఫైనల్ గా నీ ఫ్యాన్స్ కి నువ్వు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నా నా ఫ్యాన్స్ కి అంటే నేను నాకు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారని నేను ఏం బిలీవ్ చేయను వెల్ విషర్స్ అంటే మన మనోడు బాగుండాలి అని అనుకునే వాళ్ళందరికీ నేను ఫ్యాన్స్ అని బిలీవ్ చేయను నేను ఇప్పటికీ కూడా సోషల్ మీడియాలో ఎవరైనా నేను ఫ్యాన్ అంటే నేను యాక్సెప్ట్ చేయను బట్ ఐ యూస్ టు రెస్పాండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెసేజ్ అనమాట సో నేను వాళ్ళకి కోరుకునేది ఒకటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకోండి బికాస్ మనం కొన్ని టఫ్ జర్నీ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ సైడ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ రావాలనుకునేటప్పుడు చాలా స్ట్రగుల్స్ వస్తాయి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలని అనుకుంటే మీరు చదువుకున్న చదువు మీకు ఒక జాబ్ ఇచ్చి మీకు ఎకనామికల్గా ఒక సపోర్ట్ ఇస్తుంది అది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో చదువు వదిలేసి మాత్రం రావద్దు బాగా చదువుకోండి బాగా కష్టపడండి ఏం చేసినా సరే డబ్బులు సంపాదించండి మనీ విల్ మేక్ ఎవ్రీథింగ్ మనీ విల్ గివ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ సో నెక్స్ట్ ఆర్జే సూర్య గారిని మేము ఎట్లా చూడబోతున్నాం సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద చూడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అన్న అంటే ఐ వాంట్ బి ఏ విలన్ నా డ్రీమ్ అది ఓకే సో చూడాలి మా ల్యాక్ ఫేవర్ చేయాలి అని నేను కూడా ట్రై చేస్తున్నా సో నన్ను సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద నేను నేను బిలీవ్ చేస్తున్నా నన్ను టాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ విలన్ గా చూడబోతారు అని సో అది ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది నేను కూడా వెయిటింగ్ సో తొందరలోనే రాబోతుంది సో అంత మంచి స్టేజ్ కి మీరు వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి మా ఆదాన్ ఛానల్ త్రూ ఈ శివగాడు కోరుకుంటుండు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న అంటే బిజీగా ఉన్నా కానీ పిల్లగా వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ డాలి